హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీజని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం మెమోరీ హైరాచి మెమోరీ హైరాచి బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను దీని గురించి చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెమోరీ హైరాచి అంటే ఏంటి మెమోరీ హైరాచి ఈజ్ అన్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ మెమోరీ టైప్స్ విత్ డిఫరెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ కెపాసిటీ మెమోరీ హైరాచి అంటే ఇక్కడ మనకి మెమోరీస్ ఎన్ని ఉంటాయి లైక్ మెయిన్ మెమోరీ అనేది ఒకటి సెకండరీ మెమోరీ అంటే ఒకటి ఒకవేళ టూ టైప్స్ ఉంటాయి మెమోరీస్ టూ లెవెల్ ఉంటుంది టూ లెవెల్ అండ్ త్రీ లెవెల్ ఉంటుంది ఇదేంటి టూ లెవెల్ ఓకేనా ఇదేంటి త్రీ లెవెల్ అర్థమైందా ఇప్పుడు దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను టూ లెవెల్లో చూడండి సెకండరీ మెమోరీ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఇంకా చిన్నగా వర్క్ స్పీడ్ అవుతుంది ఎగ్జిక్యూషన్కి మెయిన్ మెమోరీ దీనికన్నా చిన్నగా ఉంటుంది ఇది పర్ఫార్మెన్స్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఓకేనా ఇది టూ లెవెల్ ఇప్పుడు మె సెకండరీ మెమోరీ నుంచి మెయిన్ మెమోరీ నుంచి సిపియూకి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ పంపించింది అప్పుడు సిపియూ ఏమైంది ఎగ్జిక్యూట్ చేసిద్ది ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైంకి ఇక్కడ ఉంటుంది సెకండ్ టైం ఇక్కడ డేటా ఇస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏమైంది ఫాస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయింది కదా ఈ రెండింటికి మెయిన్ మెమోరీ నుంచి సిపియూ అట్లాగా ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు త్రీ లెవెల్ చూడండి త్రీ లెవెల్లో చూడండి సెకండరీ మెమోరీ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది మెయిన్ మెమోరీ దీనికన్నా కొంచెం చిన్నగా ఉంటుంది కేచ్ మెమోరీ దీనికన్నా కొంచెం చిన్నగా ఉంటుంది సిపియూ ఇంకా చిన్నగా ఉంటుంది అన్నిటికన్నా ఓకేనా ఇలాగా నెక్స్ట్ ఇది చాలా వర్కింగ్ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది మెయిన్ మెమోరీ కొంచెం ఫాస్ట్గా ఉంటుంది కేచ్ మెమోరీ వెరీ వెరీ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడు దీంట్లోకి ఏమైంది డేటా ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకేనా మెయిన్ మెమోరీకి మధ్యలో మనము కేచ్ మెమోరీ పెట్టాం సిపియూకి మెయిన్ మెమోరీకి ఇప్పుడు ఏమైంది కేచ్ మెమోరీ చాలా ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్స్ ఓకేనా అందుకే కేచ్ మెమోరీ యూజ్ చేస్తాం కాకపోతే మెమోరీ అయితే దీనికే ఫస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది దాని తర్వాత దీనికి ఎక్కువ ఉంటుంది దీని తర్వాత దీనికి ఎక్కువ ఉంటుంది ఓన్లీ మనము ఈ కేజ్ మెమోరీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం ఫాస్ట్గా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి మనం కేజ్ మెమోరీని యూజ్ చేస్తున్నాము ఓకేనా నెక్స్ట్ మెమోరీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఎసెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఇన్ కంప్యూటర్ మెమోరీ అనేది చాలా అవసరం కంప్యూటర్లో మెమోరీ లేకపోతే మనం కంప్యూటర్ ఉండదు ఓకేనా వి కాంట్ సే వన్ మెమోరీ ఈజ్ దేర్ ఇన్ కంప్యూటర్ విత్ దట్ మెమోరీ వర్కింగ్ వి కాంట్ సే దట్ మనకి మెమోరీ లేకపోతే అసలుకి కంప్యూటర్లో నుంచి మనం వర్క్ చేయొచ్చా మనము కంప్యూటర్లో ఒకటే మెమోరీ ఉందని మనం చెప్పలేము ఎన్ని మెమోరీస్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ దేర్ ఆర్ లేయర్స్ ఆఫ్ మెమోరీస్ లేయర్ ఆఫ్ మెమోరీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ కంప్యూటర్ దట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇంక్రీజ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ హైరాచి మీన్స్ లెవెల్స్ ఇక్కడ మనకి చాలా లే లె లేయర్స్ ఉంటాయి మెమోరీస్ చాలా మెమోరీస్ ఉంటాయి మనకి కంప్యూటర్లు అవి ఎందుకు ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి ఓకేనా పర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటర్లో ఎగ్జిక్యూషన్ చాలా ఫాస్ట్గా అవుతాయి కొన్ని మెమోరీస్ వల్ల ఇప్పుడు దాకా చెప్పా కదా వీటి గురించి అవే అవి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం పిరమిడ్ గురించి చూద్దాం మెమోరీ హైరాచ్లో పిరమిడ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఇదేంటిది సెకండరీ మెమోరీ ఇది ప్రైమరీ మెమోరీ కేచ్ మెమోరీ సిపియు సెకండరీ మెమోరీ అంటే హార్డ్ డిస్క్ అయినా అనొచ్చు ఏమైనా అనొచ్చు ప్రైమరీ మెమోరీ అంటే ప్రైమరీ మెమోరీ లైక్ ర్యామ్ అంటే మెయిన్ మెమోరీ కేచ్ మెమోరీ అంటే చిన్నగా ఉంటుంది చాలా ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వటానికి తీసుకుంటాం సిపియూ అనేది ప్రోగ్రామ్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిద్ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఓకేనా ఇప్పుడు మీకు ఈ సెకండరీ మెమోరీ అంటే హార్డ్ డిస్క్ ఆర్ ఓకేనా హార్డ్ డిస్క్ ఎలా ఉంటుంది ఎక్స్టర్నల్ మెమోరీ అంటాం మనం ఎక్స్టర్నల్ మెమోరీ అంటే బయట ఉంటాయి లైక్ సిడీస్ లైక్ పెన్ డ్రైవ్స్ ఇవన్నీ ఏంటివి ఎక్స్టర్నల్ డివైజెస్ ఓకేనా సెకండరీ మెమోరీ అంటే అవి ఇంటర్నల్ మెమోరీ అంటే ఏంటి సిపియు కేచ్ మెమోరీ ప్రైమరీ మెమోరీ అవన్నిటిని ఏమంటాం ప్రైమరీ మెమోరీ మెయిన్ మెమోరీ కూడా అనొచ్చు ఓకేనా అవి ఏంటివి ఇంటర్నల్ మెమోరీస్ అంటాం మనం సిపియు కేచ్ ఇంకా ప్రైమరీ మెమోరీస్ని ఇంటర్నల్ మెమోరీస్ అంటే లోపల ఉంటాయి మెమోరీస్ డేటా డే డేటాని సేవ్ చేసింది ఓకేనా నెక్స్ట్ సెకండరీ మెమోరీ ఏంటిది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ప్రైమరీ మెమోరీ కొంచెం చిన్నగా ఉంటుంది కేజ్ మెమోరీ ఇంకొంచెం చిన్నగా ఉంటుంది సిపి ఇంకా చాలా చిన్నగా ఉంటుంది ఈ మూడిటి మీద ఓకేనా అర్థమైందా మీకు ఇప్పుడు స్పీడ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు కాస్ట్ గురించి చూద్దాం సెకండర
ప్రైమరీ మెమరీ ఇంకా చీప్ సారీ ఇంకొంచెం పెద్ద చీప్ కేజ్ మెమరీ కొంచెం ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది ఓకేనా సెకండరీ మెమరీ ఫస్ట్ చీప్ లాస్ట్ అంటే చాలా చిన్న చీ చీప్గా వచ్చింది సెకండరీ మెమరీ ప్రైమరీ కొంచెం కాస్ట్ ఉంటుంది కేజ్ మెమరీ ఇంకా చాలా కాస్ట్గా ఉంటుంది ఓకేనా మనకి సైజ్ పే సైజ్ తగ్గే కొంది ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాస్ట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ మెమోరీ ఇన్ అవర్ కంప్యూటర్ ఈజ్ సెకండరీ మెమోరీ ఎక్స్టర్నల్ మెమోరీ హార్డ్ డిస్క్ పెన్ డ్రైవ్ సీడీస్ డివిడీస్ ఇవన్నీ నేను ఆల్రెడీ చెప్పా సెకండరీ మెమోరీని ఏమంటాము ఎక్స్టర్నల్ మెమోరీ అంట ఎక్స్టర్నల్గా ఉంటాయి లైక్ ఎక్స్టర్నల్ మెమోరీ అంటే హార్డ్ డిస్క్ పెన్ డ్రైవ్ సీడీస్ డివిడీస్ ఇవన్నీ ఏంటివి ఎక్స్టర్నల్ మెమోరీస్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ లేయర్ ఇది ఫస్ట్ లేయర్ ఇప్పుడు ఎవ్రీ కంప్యూటర్ హ్యాస్ సెకండరీ మెమోరీ టు స్టోర్ ది లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ ప్యా ఫై పిరమిడ్ వై సెకండరీ మెమోరీ ఇన్ ద లాస్ట్ బికాస్ సెకండరీ మెమోరీ ఈజ్ వెరీ లార్జ్ అండ్ వీ కెన్ స్టోర్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఫస్ట్ లేయర్ ఫస్ట్ లేయర్ ఏం దేనికి ఎవ్రీ కంప్యూటర్ హ్యాస్ సెకండరీ మెమోరీ టు స్టోర్ ద లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ పిరమిడ్ వై సెకండరీ మెమోరీ ఇన్ ద లాస్ట్ బికాస్ సెకండరీ మెమోరీ హ్యా ఈజ్ వెరీ లార్జ్ అండ్ వీ కెన్ స్టోర్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా మనకి ఇక్కడ సెకండరీ మెమోరీ ఎందుకు చివరిగా ఉంది ఎందుకంటే సైజు పెద్దగా ఉంటుంది ఇంకా కాస్ట్ తక్కువగా ఉంటుంది ఇంకా దీనికి మే చాలా డేటాని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఈ కేజ్ మెమోరీ ప్రైమరీ మెమోరీ కన్నా ఈ కేజ్ మెమోరీ ప్రైమరీ మెమోరీ దేనికి యూజ్ అయితే ఓన్లీ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం అంతే మనకి అక్కడ మెమోరీ ఏం స్టోర్ చేయదు ఎక్కువ డేటాని ఓకేనా నెక్స్ట్ సెకండరీ మెమోరీ సెకండరీ మెమోరీ సెకండ్ లేయర్ ఏంటిది అది ప్రైమరీ మెమోరీ ప్రైమరీ మెమోరీ ఏందో చూద్దాం ఆఫ్టర్ దాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెమోరీ ఈజ్ ప్రైమరీ మెమోరీ మెయిన్ మెమోరీ ర్యామ్ రోమ్ ఈ ప్రైమరీ మెమోరీని ఏమంటాము ర్యామ్ అనొచ్చు రోమ్ అనొచ్చు అంటే ర్యానమ్ యాక్సెస్ మెమోరీ అంటాము ఓకేనా ద సైజ్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ మెమోరీ ఈజ్ లెస్సర్ దాన్ సెకండరీ మెమోరీ బట్ ఇట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ బికాజ్ వితౌట్ ప్రైమరీ మెమోరీ అవర్ కంప్యూటర్ ఓంట్ వర్క్ ఈ ప్రైమరీ మెమోరీ ఎందుకు యూజ్ అయ్యి చూడండి ఈ ప్రైమరీ మెమోరీని మనం ర్యా రోమ్ ర్యామ్ అనొచ్చు కదా ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు వెరీ చిన్నగా ఉంటుంది దీనికన్నా ప్రైమరీ మెమోరీ సెకండరీ మెమోరీ కన్నా ప్రైమరీ మెమోరీ కొంచెం చిన్నగా ఉంటుంది ఓకేనా మళ్ళీ దీనికి డేటాని స్పీడ్గా పంపించడానికి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పార్ట్ లేకపోతే ఈ ప్రైమరీ మెమోరీ లేకపోతే మనము కంప్యూటర్ని రన్ చేయడానికి అంత ఈజీగా ఉండదు ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ పార్ట్ ఏముంది ఇక్కడ కేచ్ మెమోరీ కేచ్ మెమోరీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మనం చెప్పండి అవర్ కంప్యూటర్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ కేచ్ మెమోరీ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ ఆర్డర్ టు వర్క్ ద మచ్ మోర్ ఫాస్టర్ విత్ లేయర్ స్మాలెస్ట్ లేయర్ ఇన్ సిపియూ సెంట్రల్ ప్రాస్ సారీ తర్వాత చెప్తాయి ఇది నెక్స్ట్ ఇది కేచ్ మెమోరీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను డేటాని ఫాస్ట్గా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి మనం కేచ్ మెమోరీని యూజ్ చేస్తాం ఒకవేళ సెకండరీ మెమోరీ నుంచి సిపియూకి పంపించడానికి చాలా లాంగ్ ప్రాసెస్ ఉంది కాబట్టి కేచ్ మెమోరీ నుంచి సిపియూకి పంపించడానికి డేటా చాలా ఈజీగా ఉంది కదా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్మా లాస్ట్ లేయర్ ఏంటి అది సిపియూ సిపియూ ఏంటి అది చెప్పండి స్మాలెస్ట్ లేయర్ ఇన్ సిపియూ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ వీ కే వీ హ్యావ్ త్రీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇప్పుడు సిపియూలో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి త్రీ పార్ట్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటివి ఏఎల్యూ ఏఎల్యూ అంటే అర్థమెటిక్ లాజికల్ యూనిట్ సియూ అంటే కంట్రోల్ యూనిట్ రిజిస్టర్స్ రిజిస్టర్ ఇది ఇది ఆల్సో స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ టు స్టోర్ ద డేటా సిపిలో మనకి అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్ అంటే మనం మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ కానీ ఏవైనా పం పర్ఫామ్ చేయడానికి రిజిస్టర్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి కా మనకి డేటాని స్టోర్ చేయడానికి అవసరం అవుతాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ సిపియు కేచ్ మెమోరీ అండ్ ప్రైమరీ మెమోరీ అండ్ ఇంటర్నల్ మెమోరీ ఆర్ ఇంటర్నల్ మెమోరీస్ ఈ సిపియు కేచ్ మెమోరీ ప్రైమరీ మెమోరీ లోపల ఇంటర్నల్ మెమోరీస్ అని కూడా అనొచ్చు మనం ఓకేనా నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్లో స్టార్టింగ్లో చెప్పా కదా అవే ఇక్కడ నెక్స్ట్ సెకండరీ మెమోరీ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ సెకండరీ మెమోరీ ఏంటిది ఎక్స్టర్నల్ మెమోరీస్ అంటాం మనము ఓకేనా ఎక్స్టర్నల్ బయట ఉంటాయి డివిడీస్ టీ లైక్ సీడీస్ పెన్ డ్రైవ్స్ ఇవన్నీ ఎక్స్టర్నల్ మెమోరీస్ అంటాం మనకి బాటమ్ నుంచి బాటమ్ టు టాప్ సైజ్ ఈజ్ డిక్రీజ్డ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఇంక
బాటం నుంచి అంటే కింద ఏమో పెద్దగా ఉంటుంది పైన ఏమో పైనకి వెళ్ళేసరికి చాలా చిన్నగా ఉంటుంది మళ్ళీ స్పీడ్ ఏమైంది కింద ఏమో చాలా తక్కువ ఉంటుంది పైకి పోతే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కాస్ట్ ఏమైంది కింద చిన్న కాస్ట్ చీప్గా ఉంటుంది పైన ఏమో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కాస్ట్ ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో మీకు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోవాలంటే కింద నేను డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ 